നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് വിത്ത് ടേസ്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് പാർട്ട് ത്രീ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് മീൽസ് ടുഗദർ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് മീൽസ് ടുഗദർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാം ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് മീൽസ് ആഹാരം ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ നൂൺ റാമു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ നൂൺ ആഫ്റ്റർ നൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം അതായത് ഉച്ചയായി റാമു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി അവന് ഹംഗ്രി വിശപ്പ് തുടങ്ങി ഹി ഈഗർലി വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ബെൽ അവൻ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹി ഈഗർലി വെയ്റ്റഡ് ആകാംക്ഷയോടെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈഗർലി ടിങ് 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 അല്ലേ ഉച്ചക്കത്തെ ബെല്ലടിച്ചു ഹി സ്പ്രാങ് അപ്പ് പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റു അതിനാണ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് സ്പ്രാങ് കുതിക്കുക ഹി സ്പ്രാങ് അപ്പ് രാമു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് മൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ക്യാൻറ്റീൻ രാമുവും ഫ്രണ്ട്സും ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് നീങ്ങി രാമു യു ഡുഡ് ഇൻ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് യു ഡിഡ് ഇൻ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് നീ കൈ കഴുകിയില്ലേ കൈ കഴുകിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആരാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മണിക്കുട്ടി മണിക്കുട്ടീസ് വേർഡ്സ് റിമൈൻഡഡ് ഹിം ഫോ ഓഫ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡഡ് ഹിം ഓഫ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മണിക്കുട്ടി അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഹി ഓപ്പൺ ദ ടാപ്പ് ആൻഡ് വാഷ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ അവൻ ടാപ്പ് തുറന്ന് പ്ലേറ്റും കൈകളും കഴുകി ദെൻ ഹി സാറ്റ് ഫോർ ലഞ്ച് എന്നിട്ട് അവൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു ഡു യു ഫോർ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് രാമു നിങ്ങൾ രാമുവിനെ പോലെ മറക്കാറുണ്ടോ എന്തിന് ടു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ കഴുകാൻ നിങ്ങൾ രാമുവിനെ പോലെ മറക്കാറുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാം ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ മീൽസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാം ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ദോഷം വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാം എന്താണ് ദോഷം ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ മീൽസ് ബിഫോർ മീൽസ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദോഷം ഫ്രാൻസ് ട്രൈ ദ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഷോൺ ബിലോ താഴെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ടുവേർഡ്സ് ക്ലീൻ ലിനസ് ടുവേർഡ്സ് ക്ലീൻ ലിനസ് വൃത്തി ക്ലീൻ ലിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തി വൃത്തിയിലേക്ക് ആണ് ഇനി ടേക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഇൻ എ ബക്കറ്റ് പ്യുവർ വാട്ടർ എടുക്കുക ബക്കറ്റിൽ എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഫോർത്ത് എടുത്താൽ മതി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്താൽ മതി ഫ്രം ദിസ് ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ മേശമേൽ വയ്ക്കുക ബിഫോർ ഹാവിങ് മീൽസ് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഫോർ ഹാവിങ് മീൽസ് ലെറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റിൽ തന്നെ കൈ കഴുകണം നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി ബക്കറ്റിൽ നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി കഴുകുക ഒരു കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കൈനെ തിരുമ്പി കഴുകണം ബിഫോർ ഹാവിങ് മീൽസ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ലെറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൈ കഴുകണം ഈ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ടേക്ക് ദിസ് വാട്ടർ ഇൻ അനദർ ഗ്ലാസ് എല്ലാവരും കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കണം ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലിൻ്റെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് അല്ല കേട്ടോ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നിട്ട് അതും ടേബിളിൽ വെക്കുക ആദ്യം എടുത്ത വെള്ളവും ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ടാമത് എടുത്തതും ഉണ്ട് നൗ ഒബ്സേർവ് ബോത്ത് ദ ഗ്ലാസ്സസ് ബോത്ത് ദ ഗ്ലാസ്സസ് 
മൂ രണ്ട് ഗ്ലാസും നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കൂ വാട്ട് ഡു യു ഫൈൻഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് വൈ ഈസ് ദർ എ കളർ ചേഞ്ച് അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഈസ് ദർ എ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് രണ്ടാമത് എടുത്തു വെച്ച ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് കാരണം ദർ ഈസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡേർട്ട് ഡേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് ദർ ഈസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡേർട്ട് വളരെയധികം അഴുക്കുണ്ട് എവിടെ ആ വെള്ളത്തിൽ ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് സി നമ്മൾ കൈമേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല കൈ കഴുകി കഴുകി ഓരോരുത്തരെയും കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത് അല്ലേ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡേർട്ട് ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് സി ഇസ് ഇൻഡീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കൈ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര അഴുക്കൊന്നും കാണില്ല കാരണം ഉച്ച വരെ ഉള്ള സമയത്തിന് അഴുക്കാക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷേ വെള്ളത്തിലാക്കി കഴുകി കഴുകി നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചളിവെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഡോണ്ട് യു റിയലൈസ് ദ ഹാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ദോഷം എന്താണ് ഹാം എന്ന് ഡോണ്ട് യു റിയലൈസ് ദ ഹാം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ മീൽസ് അല്ലേ ബിഫോർ മീൽസ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകിയിലെങ്കിൽ എന്താണ് ദോഷം എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വിൽ യു നൗ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കൈ കഴുകാൻ മറക്കില്ലല്ലോ മറക്കരുത് ഡു നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ഇനി ഡു നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു റൈറ്റ് ദ ഓൺ എഴുതു വേണം ഇനി എന്ത് ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതണം ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് നിരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എന്ന് പറയും നിരീക്ഷിക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്ന പോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ടേക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഇൻ എ ബക്കറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഒരു ബക്കറ്റിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം എടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രം ദിസ് ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് മേശമേൽ വയ്ക്കുക ബിഫോർ ഹാവിങ് മീൽസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ദർ ഈസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡേർട്ട് ഇൻ ദ വാട്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ദർ ഈസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡേർട്ട് ഇൻ ദ വാട്ടർ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ മീൽസ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ലഞ്ച് ലഞ്ച് ഉച്ചഭക്ഷണമാണ് അല്ലേ ഡോണ്ട് യു ഗെറ്റ് ലഞ്ച് ഫ്രം സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടാറില്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വാട്ട് അതർ ഫുഡ് യു ഗെറ്റ് വേറെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമേ ബിസൈഡ്സ് ലഞ്ച് വാട്ട് അതർ ഫുഡ് ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം സ്കൂൾ ഭക്ഷണം ഉച്ചഭക്ഷണമല്ലാതെ എന്തെല്ലാം ഫുഡാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ദ മിഡ് ഡേ മീൽ ടേബിൾ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും വിഭവങ്ങൾ അതാണ് മിഡ് ഡേ മീൽ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവുക ഓരോ ദിവസത്തെയും മീലിന് എന്തെല്ലാമാണ് ഡിഷസ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ടേബിൾ അതാണ് മിഡ് ഡേ മീൽ ടേബിൾ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് യു ഗെറ്റ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഡ്യൂറിങ് എ വീക്ക് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ആഴ്ചത്തെയാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിഡ് ഡേ മീൽ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡേയും ഡിഷസും ആണ് ഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഇപ്പോൾ മൺഡേയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളിലും മൺഡേ ആണോ മിൽക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പം മിൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദിവസമാണെങ്കിൽ അവിടെ മിൽക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചോറ് അല്ലേ റൈസ് സാമ്പാർ സാമ്പാർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ സാലഡ്
അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ദിവസത്തിലും എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരേ മീൽ തന്നെ ഓരോ ഒരേ ആവർത്തിച്ച് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം റൈസും സാമ്പാറും അവിയലും എഴുതിയാൽ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ റൈസും പിന്നെ മസാലക്കറി എഴുതാം അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സാലഡ് എഴുതാം അങ്ങനെ പിന്നെ വെൻസ്ഡേക്ക് വേറെ എഗ് എന്നാണെങ്കിൽ എഗ്ഗിന് ദിവസം എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു കറി എഴുതാം അല്ലേ എഗ് കറി ഉണ്ടാവാറില്ലേ എഗ് മസാല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഓരോ സ്കൂളിലും പ്രത്യേകം ഡിഷസ് ആയിരിക്കും അത് എഴുതി ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക സൈഡിലെ ചിത്രം നോക്കൂ പിക്ചർ ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ മില്യൻസ് സ്റ്റാർവിങ് അറൗണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വിശന്നു വലയുന്ന ഒരുപാട് മില്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആയിരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ മില്യൻ സ്റ്റാർവിങ് അറൗണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആയിരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര വിളമ്പിയെടുക്കാനാവും സ്കൂളിൽ പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കുക ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോഴേ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അല്ലേ എന്താ അവൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്താണ് അവൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഐ വിൽ നെവർ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് എനി മോർ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല ഐ വിൽ നെവർ വേസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി രാമു ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് രാമു കം ഫാസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സിറ്റ് ടുഗേദർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം എന്നാണ് രാമുവിനോട് പറയുന്നത് കം ഫാസ്റ്റ് വേഗം വാ നാസറിന് നല്ലോം വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നാസർ ക്രൈഡ് ഔട്ട് നാസർ ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ് രാമു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാക്ക് ടു ദ ക്ലാസ് രാമുവും ഫ്രണ്ട്സും ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടന്നു തോമസ് ഖദീജ മുരളി റാണി ആൾ വെർദർ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ദേ എയ്റ്റ് ഫുഡ് ടുഗദർ അവർ ഫുഡ് ഒരുമിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ കഴിച്ചു ആൾ ദ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ദ കോക്കനട്ട് ചമ്മന്തി സെൻഡ് ബൈ ഖദീജാസ് മദർ അവൻ ഖദീജയുടെ അമ്മ കൊടുത്തയച്ച ചമ്മന്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കോക്കനട്ട് ചമ്മന്തിയാണ് മുരളി ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് റാണി റിമൈൻഡഡ് റാണി എല്ലാവരെയും നല്ല ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് റാണി മുരളിയോട് എന്താണ് പറയുന്നത് മുരളി ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം വെറുതെ കളയരുത് ഡു ആൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഹാവ് ഫുഡ് ടുഗദർ ആൾ മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഹാവ് ഫുഡ് ടുഗദർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാണോ ഡോണ്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ഫുഡ് ടുഗദർ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലേ ഒരുമിച്ചല്ലേ വിച്ച് യു വിച്ച് ഡു യു ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ് അലോൺ ഓർ ഈറ്റിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം വിച്ച് ഡു യു ലൈക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം ഈറ്റിംഗ് അലോൺ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കുക ഓർ ഈറ്റിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ് അതോ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണോ വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെൻ വി സിറ്റ് ഡൗൺ ടു ഹാവ് ഫുഡ് വിത്ത് മെനി പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു നേരമെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കണം അതാണ് സന്തോഷം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് മറ്റ് അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെൻ വി സിറ്റ് ഡൗൺ ടു ഹാവ് ഫുഡ് വിത്ത് മെനി പീപ്പിൾ കുറേ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വെഡിങ് എന്നാണ് കല്യാണം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേ ബർത്ത് ഡേക്ക് നമ്മൾ പലരുടെയും വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ അല്ലേ ഓണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓണത്തിന് ആൾക്കാരെ ക്ഷണിക്കും അല്ലേ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും 
പിന്നെ ഹൗസ് വാമിങ് അങ്ങനെ പല പല ഇവൻസും നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ അല്ലേ ഈറ്റിങ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ലഞ്ച് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എവ്രി ചൈൽഡ് ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉച്ച ഭക്ഷണം ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എവ്രി ചൈൽഡ് ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും അവകാശമാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തരുന്ന ഈ ഉച്ചഭക്ഷണം എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണെന്നറിയോ ദർ ആർ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫുഡ് ഈവൺ വൺസ് എ ഡേ എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിൽ വൺസ് എ ഡേ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ദർ ആർ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫുഡ് ഈവൺ വൺസ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ വി മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് എമങ് ദം ദർ ആർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ഡു നോട്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ എന്താണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്കും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ പല കുട്ടികളും സ്കൂളിലേ പോകുന്നില്ല ദർ ആർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ഡു നോട്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു എ ചൈൽഡ് ഹു റീച്ച് എ സ്കൂൾ വിത്തൗട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ എത്തുന്നു റീച്ച് എ സ്കൂൾ വിത്തൗട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ സ്കൂളിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഷുവർലി നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി വെൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി വെൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് അവർ നേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി കേട്ടിട്ടില്ലേ സുപ്രീം കോടതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് അവർ നേഷൻ പ്രണൗൺസ്ഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്തായിരുന്നു അത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു അത് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ആൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് സെർവ് ഇറ്റ് ഹോട്ട് ടു ദം എന്താണ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രൈമറി പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നാല് വരെയുള്ള സ്കൂളാണ് അല്ലേ പ്രൈമറി ആ കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ചൂടോടെ കൊടുക്കണം എന്താണ് സെർവ് ഇറ്റ് ഹോട്ട് ടു ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോട്ട് ചൂട് സെർവ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ വിധി ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് അവർ നേഷൻ പ്രണൗൺസ്ഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡിസിഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ആൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് സെർവ് ഇറ്റ് ഹോട്ട് ടു ദം ലഞ്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എവ്രി ചൈൽഡ് ഉച്ചഭക്ഷണം എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഓരോ കുട്ടികളുടെയും അവകാശമാണ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ടേക്കൺ സ്റ്റെപ്സ് ടു എൻഷ്യൂർ ദിസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ വിധി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം അതിനു വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു ദ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഈസ് ആൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്